Здравствуйте. Сегодня еще будет одно видео о поливе. Значит, кто-то поливает с помощью вот такого вот предмета, кто-то поливает вот с помощью такого предмета, накачивает, наливает воду. Я же предлагаю использовать более, скажем так, оптимальную, более удобную, более приятную систему. Что нам для этого нужно? Вот где-то неделю назад я для Лены уже сделал вот такое вот приспособление. И сегодня я покажу, как его сделать еще раз а, снова. Точно Значит, что для этого нужно? Для этого нужен пистолет. А, Керхер, ну, реклама. Значит, на что обратить нужно внимание на пистолетах. Я сегодня ездил с Леной из специального эпицентра, и мы пересматривали много пистолетов разных фирм. И все-таки остановились на Керхере, потому что у него самый удобный механизм у него ну во первых вот здесь можно всеми пальцами давить это не перетруждает руку затем механизм очень мягкий и у него есть регулировка пропускной способности то есть меньше струя поток больше струя это тоже очень важно на это я потом обращу внимание вот для Лены я сделал. Еще что я хочу обратить, на что хочу обратить внимание. Так, если мы берем керхер, и не только керхер, керхер, наверное, то у всех производителей солидных механизм, сам вот этот вот механизм, он одинаковый. Но э, они вынуждены продавать э, по разной стоимости. Есть, то есть более дорогие модели, есть более дешевые модели. Сначала я купил, конечно, более дорогой. Сейчас я вот его сниму. За счет чего он был дорогой? А, этот стоит 470 рублей. Этот стоит 300 с чем-то. То есть где-то на 120 рублей дешевле. Это я уже сам предел, то есть он такой же, как этот, только носик у этого более дорогого, он с нержавейки. И также, и также вот на более дорогом был с нержавейки прикручен вот, вот этот вот фитинг. Скажу честно, вот этот фитинг с нержавейки, он весит столько же, сколько пистолет. Я взвешивал вот этот вот 80 грамм, и пистолет весит тоже около 80 грамм. Никакого смысла переплачивать за вот это нержавейки, то есть что делает производитель? Он добавляет какие-то очень дорогие э, запчасти, которые э, функциональной, скажем так, э, ценности ни, никакой не имеют. Мало того, если вы поливаете, то, во-первых, железо передает лучше тепло и у вас рука будет здесь вот мерзнуть потому что вода холодная этот холодный у вас и можете заработать артуз поэтому не надо переплачивать ставим обычный самый что ни на есть дешевый вариант пластмассовый а лучше покупаем вот дешевый Дешевле этот стоит 340 с чем-то гривен. Значит, вот купили мы его. Значит, вот такой вот он. А этот продавался вот с этим. Вот смотрите, за что мы переплачиваем 120 рублей. А я считаю, что ни за что. Механизм абсолютно одинаковый, я проверил. Итак, купили. Здесь уже готовый есть проводник. Значит, что нам еще понадобится? Шланг. Опять же, нет никакого смысла переплачивать за дорогой шланг. Вот обычный пищевой полипропиленовый поли, или полиэтиленовый. 
ПВХ пищевая. Поливинилхлорид пищевая. Я купил 10 мм а, диаметр. Я считаю, достаточно меньше. Не нужно будет большое сопротивление воды и будет а, потеря давления. Толще нет никакого смысла покупать. Во-первых, это вес. Вы будете... Вода бесит, и вы с пистолетом будете вот этот весь столб тягать. Оно вам не нужно. По моему практическому опыту, вот десяточка, 10 мм, вполне достаточно. Дальше, покупаете вот такой вот для... 15 гривен стоит. Для трубки. И... Вот, видите, вставляется. Хочу обратить внимание, вот такие переходники на трубку бывают на более толстую, а бывают на более тонкую. Сейчас где-то... Вот, вот, например, я специально взял на более толстый шланг. Он нам не нужен. Мы берем на самый маленький. Значит, откручиваем, надеваем. Так, и... Вот это насаживаем на этот переходник. Если плохо насаживается, возьмите чайник, поставьте, разогрейте, нагрейте, и оно у вас лучше налезет. Так, вот это ну, лень я делал, я разогревал. Я даже где-то чайник тут был. Ладно, я уже на холодную насажу. Я думаю, что все равно будет нормально. И закручиваем. И затягиваем. Затянули. Вот, видите. Это у нас уже готово. Теперь. Так, это Ленин. Теперь что мы делаем? Нам понадобится насос. Опять же, есть разные насосы. Линии я поставил более мощный. И я увидел, что не нужен более мощный. У Лены дает давление на 6 метров подъем. А этот дает на 5 метров. Я его еще не испытывал. Но вот мне даже интересно, я при вас его и... Испытаю. Что тут в комплекте шло? В комплекте шли вот такие вот трубки. Они нам не нужны. Мы их не используем. Значит, опять же, вот такой переходник сюда идет. И вот такой сосочек. Это тот же самый, который мы вот накручивали сюда на пистолет. Это насос китайский для аквариумов. Что вы должны обратить внимание на насосы для аквариумов? Главный показатель, который, который нас интересует, это не объем воды, который он качает в минуту, а давление, то есть на сколько метров в высоту насос может поднять воду. Этот на 5 метров поднимает. То есть давление он дает примерно пол атмосферы. Пол атмосферы нам вот так вот хватает. Больше не нужно, меньше тоже не нужно. Я считаю, что пол атмосферы это то давление, которое оптимально для полива горшочных растений. Итак, накручиваем. Тут вот прокладочка, вот видите, накручиваем. То есть все как для людей. Накрутили. Шланг. Тут 15 метров. Скажу честно, 15 метров много. Нужно покупать столько шланга, сколько вам необходимо. Потому что чем длиннее, тем больше потеря давления. Итак, опять же соединяем. Чуть подогрею. И мы его сейчас... Не хочет. Наверное, надо идти за чайником. Залезем. Куда он не денется? 
залазит. То есть, если плохо залазит, значит, просто скипятите чайник, налейте в стакан кипятка и вот этот край просто опустите на, на 5 секунд. И он тогда будет мягкий, этот шланг, и легко налезет. Ну, это может быть. Так, и закручиваем. Эта шайба зажимает вот так вот, чтобы шланг не вырвался. Готово. Все. Соединили. Соединили. Теперь будем подключать насос. Сейчас вот пойдем к баку. Так. Ну, китайцы, конечно, сэкономили на шнуре. Ну ладно. Идем туда. Сейчас протестируем, как он будет работать. Так, включаем. Значит, у нас есть емкость с водой. Вот, кстати, Лена, сними. Вот это Ленин насос. Видите? Шеститысячный. Это 6000 литров в минуту. Он качает воды и поднимает воду на 6 метров. Этот меньше. Видите, насколько он меньше. И он дешевле. Если тот стоит 1500 гривен, то этот стоит 1100 гривен. И вот мы сейчас... Посмотрим разницу. Все они э, прямо опускаются в емкость с водой. Не нужно. Э, это, во-первых, вам экономит место. Ну, Во-вторых, никаких проблем нет. И так, ну что, все мы вроде бы подсоединили. Вот у меня пистолет. И, конечно же, на более дорогом и провод в три раза длиннее тут конечно и тот и тот китайский здесь видите вот, здесь вот, вот не сэкономим здесь конечно дешевле ну ладно подсоединяем ну что вот он начал работать как видите, без шумно практически. Сейчас мы... Вот вода уже пошла, я вижу. Ну... Оп. Не. Вот полив. Значит... Вот видите, меньше давление, больше. Меньше пропускная способность, больше. А также вот пистолетиком можно, видите, вот нажатием можно давать вот так и я сейчас подсоединю ленин насос и мы посмотрим разницу давления так это ленин он уже усовершенствованный вот ну вот Видите, если взять на полную мощность, то ну, этот усовершенствованный, это более мощный, это более слабый. И как видите, нет никакого смысла покупать более дорогой насос, достаточно тот, который стоит на 400 гривен дешевле. То есть этого давления вполне нам достаточно для того, чтобы поливать растения. Да его еще и прикручивать надо. Да, что его еще и прикручивать. Напором нельзя поливать. И, например, чтобы не размыть. И теперь я вам покажу, как сделать вот такой носик. Потому